മാത്യു അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം പഠിച്ചത് മെഷറിങ് ടൂൾസുകളാണ് പിന്നീട് പഠിച്ചത് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാൻഡ് ടൂൾസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് കൈ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫിറ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾസാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹാമർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഹാമർ അപ്പോൾ ഹാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫിറ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഒരു ഹാൻഡ് ടൂളാണ് ഇത് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പർപ്പസാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സാധനത്തിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഫോർജിങ് അതുപോലെ തന്നെ ചിപ്പിങ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ചിപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൂളുകൾ അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് പോയിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചിങ് നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചിങ് റിവെറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്നെ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റായിട്ടുള്ള പാർട്ട്നെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇത് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാമറാണ് അപ്പം ഈ ഹാമറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാമറിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മെയിൻ പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഫേസ് രണ്ട് പീന് ദൻ ചീക്ക് ഐ ഹോള് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡില് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഫേസ് പീന് ചീക്ക് ഐ ഹോള് ആൻഡ് ഫൈനലി ഹാൻഡിൽ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഫേസ് എന്താണ് ഫേസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ചീക്ക് ദൻ പീന് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഹോള് ഐ എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഐ ഹോള് ആൻഡ് ഫൈനലി ഹാൻഡിൽ ഇനി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ് ഈ ഭാഗമാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പാർട്ടിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഏത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ചീക്ക് ചീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഹാമറിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ അതായത് ഹെഡ് ഇതാണ് ഹാമറിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ഹാമർ ഹെഡിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ചീക്ക് എന്ന് പറയുക ഈ ചീക്കിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവും ഈ ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹാമറിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്തായിട്ടുണ്ടാവുക ആ വെയ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഐ ഹോൾ ഐ ഹോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഹാൻഡിൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒന്നിക്കൽ എലിപ്സി എലിപ്റ്റിക്കൽ മോഡലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഹാൻഡിൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹാൻഡിൽ ഇതിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഒരു വെഡ്ജാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഹാമറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാമറിനെ ഈ ഹാൻഡിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോളാണ് ഇത് ഐ ഹോള് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു ഹാമറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ടൊരു ഹാമർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി പീൻ ഈ പീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാമറിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പീൻ എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പീൻ എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ പീൻ എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഫോർ ഷെയ്പ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് വർക്ക് ലൈക്ക് റിവെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ഇപ്പോൾ റിവെറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ
സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എന്താ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അല്ലെ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാമറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോൾ പീൻ ഹാമർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവെറ്റിംഗ് പർപ്പസിനാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ബോൾ പീൻ ഹാമർ ഉപയോഗിക്കുക റിവെറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ ഒരു പാർട്ടിനെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം ബോൾ പീൻ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ ക്രോസ് പീൻ ഹാമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പീൻ ക്രോസ് ആ ക്രോസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഇതാണ് ഹാൻഡ് അല്ലേ ഈ ഹാൻഡിൻ്റെ ആക്സിസിന് എന്തായിരിക്കും ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പീന് വരുന്നത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സ് എങ്കിൽ അതല്ലെ ഹാൻഡിൽ എങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡിലിന് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെയിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഹാമർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത് സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഹാമർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇതിന് ഈ ഹാൻഡിൽ പാരലായിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ പീൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ക്രോസ് പീനിലാണെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് പീൻ സ്ട്രെയിറ്റ് പീനിലാണെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ പാരലായിട്ടാണ് പീൻ പോകുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ പർപ്പസ് സെയിം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ലഡ്ജ് ഹാമർ ഈ വലിയ നമ്മളെ പാറ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ വർക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്ലഡ്ജ് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലഡ്ജ് ഹാമർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലഡ്ജ് ഹാമറാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ഒരു ഒക്ടോകണർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും വെയിറ്റ് സാധാരണ എന്തായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ള ഹാമറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഹാമറാണ് ഇത് സ്ലഡ്ജ് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി വർക്ക് അല്ലെ ഹെവി സ്ട്രൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാമറാണ് സ്ലഡ്ജ് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാടുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഹാമറാണ് ക്ലോ ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പീനിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോ ഷേപ്പ് ഇതിനെയാണ് ക്ലോ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രൈ ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആണി അല്ലേ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് ആണിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ആണിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിൻസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് പിൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ആണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണിയൊക്കെ പൊരിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ക്ലോ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ഈ ഹാൻഡിൽ സാധാരണ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഹാൻഡിൽ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാ ഈ നമ്മൾ ഹാമർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക സ്ട്രൈക്കിംഗ് പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ വൈബ്രേഷൻ ഫോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് വുഡിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഹാമറും നമ്മൾ എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഈ വുഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഹാൻഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ചെറിയ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല ചെറിയ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഹാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഹാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആണ് ബെഞ്ച് വൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് ബെഞ്ച് വൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു വർക്കിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ത്രെഡ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ
മറ്റേ ജോൺ പറയുന്ന പേര് മൂവബിൾ ജോൺ അതായത് ഈ ഭാഗം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മൂവബിൾ ജോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം മൂന്നാമത്തെ പാർട്സ് ഹാൻഡിലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ജോനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹാൻഡിൽ ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു നെട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോൾട്ടും ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു സ്ക്രൂ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്രൂവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നെട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം നെട്ടൻ ബോൾട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നെട്ട് ഈ സ്ക്രൂ എന്താവും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ബോൾട്ട് എടുക്കുക ബോൾട്ടിലൊരു നെട്ട് വെക്കുക മറ്റേ ആ നെട്ടിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബോൾട്ട് തിരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബോൾട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അതേ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബെഞ്ച് വൈസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി ഈ ബെഞ്ച് വൈസിൽ ഈ ജോയിൻ്റ് ഈ ഭാഗം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹാർഡായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഹാർഡാക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ജോയിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ വർക്ക് ഈ രണ്ട് ജോയിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി പോകും അത് ഡാമേജ് ആയി പോകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്രോസ് വൈസിൽ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഗ്രിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വർക്കിനെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് നിങ്ങളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെയ്ത്തിൽ നല്ലൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ഫിനിഷായിട്ട് ചെയ്തു ഫിനിഷായിട്ടുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്താവും ഈ ജോയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ ജോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹാർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫിനിഷ്ഡായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറമെ പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫിനിഷ്ഡായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് കുറച്ച് ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷായിട്ട് തന്നെ കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാമ്പാണ് വൈസ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അലൂമിനിയം മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ഈ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതാണോ വർക്ക് ആ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ചില നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൊതിയും അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെക്കും അപ്പോൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളുകൊണ്ട് എന്താവില്ല ആ ജോയുടെ പെനിട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലെ ജോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേപ്പറിനെ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താവില്ല ആ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഡാമേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഞ്ച് വൈസിൻ്റെ ശരിയായ ഫിഗർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കൊരു ബോൾട്ട് നെട്ട് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ വൈസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്നാണ് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക